Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian rutin Untuk mengkaji tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salah dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian pada malam hari ini Kita akan membaca surat yang mulia Surat Al-Balad Yang akan kita pelajari insyaAllah pada malam hari ini A'udhu billahi minash rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما للبدا أيحسب أن لن يقد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو 
مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88,8 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di mana pun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya. Radio Al Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya. Dan juga para pemirsa Raja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki tafsir ayat yang keberapa? Tafsir ayat yang kedua. Apa bunyinya? Wa anta hillum bihadhal balad. Hari ini kita akan Melanjutkan ayat berikutnya Yaitu ayat yang ketiga Apa bunyinya? Wa walidi wa ma walad Sebagaimana yang pernah kita sampaikan Bahwa di dalam ayat yang pertama Dari surat Al-Balad Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat ini dengan sumpah. Dengan apa? Sumpah. La uqsimu bihadhal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Apa yang dimaksud dengan negeri ini? Mekah. Nah, di ayat yang ketiga ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sumpah yang kedua. Jadi di dalam ayat pertama Allah menyebutkan sumpah yang pertama. Medianya adalah kota Mekah. Nah di ayat yang ketiga ini Allah bersumpah lagi. Dan ketika Allah mengulang sumpah. Itu menunjukkan bahwa. Tema yang akan dibahas sesudahnya adalah tema yang sangat penting. Yang harus kita perhatikan baik-baik. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jal. Kita akan bahas apa tema penting itu. Sehingga Allah perlu untuk mengulang sumpah sampai dua kali. Tanpa Allah bersumpah pun kita sudah yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu penting. Apalagi ketika Allah bersumpah. Dan sumpahnya gak cukup cuma sekali. Di sini Allah berfirman, Wa walidiw wa ma walad. Demi walid. Dan mawalad Demi apa? Walid dan mawalad Para ulama tafsir Menyampaikan beberapa penafsiran yang beragam Tentang arti dari walid wa mawalad Kami akan bawakan beberapa 
e, penafsiran yang menonjol Kami bawakan empat penafsiran Yang dipaparkan oleh para ulama tafsir kita Yang pertama Walid artinya adalah bapak Apa? Bapak atau orang tua Orang tua di sini bukan maksudnya orang yang sudah lanjut usia Tapi orang tua ini maksudnya adalah bapak dan ibu Ya yeah. Wa walidin demi bapak wa ma walad arti ma walad adalah anak. Berarti penafsiran yang pertama mengatakan wa walidi wa ma walad artinya demi bapak dan anaknya. Dan ini penafsiran yang diunggulkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bapaknya ahli Tafsir. Bapak dan anak secara umum. Wawalidi wama walad demi bapak dan anak secara umum. Kalau sudah ada kata-kata secara umum, berarti yang dimaksud adalah seluruh, seluruh manusia. Bukan hanya manusia, termasuk juga makhluk. Karena yang punya bapak anak itu cuma manusia atau ada makhluk yang lain yang punya bapak anak? Ada yang lain? Apa? Binatang. <laughs> Walaupun kucing tidak memanggil bapaknya. <laughs> tapi memanggil induknya. Ya. Kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bapak dan anak? Karena... Adanya proses keturunan Orang tua melahirkan keturunan Adalah salah satu di antara keajaiban Salah satu di antara potret kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana tidak ajaib Kita lihat ketika bayi lahir Bayi itu punya nyawa Betul? Kalau hidup ya Kalau hidup Bisa bergerak Bisa mendengar Beberapa saat kemudian Berapa pekan bisa Melihat Bisa bersuara Padahal aslinya Bayi ini terbuat dari apa? Dari apa? Hah? Dari setetes cairan Dan cairan itu Bisa ngomong Bisa mendengar Tidak Bisa berbicara Tidak Tapi lihat Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan dari sesuatu Yang tidak bisa berbicara Tidak bisa melihat Tidak bisa mendengar Tidak bisa berfikir Tahu-tahu dengan proses yang ada di dalam rahim ibu Keluar Dalam keadaan sudah bisa Memiliki indera-indera yang tadi saya sebutkan Begitu keluar langsung nangis Bisa mendengar, bisa merespon. Ketika sudah besar, bukan hanya bisa ngomong, tapi bisa debat. Betul? Betul. Ya. Dan itu Allah rekam di dalam Al-Quran. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa'idha huwa khasimum mubin. Surat Nabi Yasin ya. Surat Allah Yasin Ayat pintar nih Belakang-belakang Ayat 77 Akhir-akhir surat Yasin Ayat 77 Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah Tidakkah manusia memperhatikan Bagaimana kami menciptakan dia dari setetes Apa? Air mani. As 
aslinya kita tuh di daerah mana? Faiza huwa khasimum mubin. Ujuk-ujuk. Dia itu bisa debat. Dan bukan hanya debat. Debatnya itu ulung. Ya. Sampai mendebat perintahnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini ingin menjelaskan kepada kita. Asal muasal kita. Perlu enggak sih kita e, merenungkan asal muasal kita? Perlu. Buat apa coba? Supaya apa? Tidak ada Supaya tidak sombong. Ya. Supaya tidak gumede. Supaya tidak congkak. Bahwa kita bisa berbicara. Kita bisa melihat. Kita bisa berpikir. Kita bisa berbuat. Kita bisa mengatur. Itu semua bukan karena kekuatan pribadi kita. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita punya kemampuan-kemampuan tadi. Sehingga proses reproduksi. Apa reproduksi? Proses adanya apa? Bapak punya anak. Anak punya. Anak. Anak punya. Anak. Itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Sehingga layak untuk dijadikan sebagai media sumpahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz tadi dikatakan bapak dan anak secara umum. Berarti mencakup makhluk lain selain manusia. Binatang. Ustaz apa ajaibnya Ustaz? Bayi binatang itu ajaibnya apa? Masya Allah. Bisa jadi lebih ajaib daripada Manusia, apa ajaibnya? Pernah lihat sapi? Bukan sapi lahiran. Begitu sapi itu lahir, mak brojol. Langsung apa? Yoro langsung melaku. Latihan apa? Berdiri dulu. Latihan berdiri, ejek, ejek, ejek gitu kan? Goyang-goyang dia. Sempoyongan. Kira-kira berapa bulan kemudian bisa jalan? Berapa bulan kemudian bisa jalan? Hari itu bisa jalan. Betul nggak? Jangan-jangan ada yang nggak tahu itu. <laughs> Dikiranya sapi itu kayak manusia. Manusia kapan jalannya? Setahun baru jalan. Sapi. Ya, luar biasa. Ya. Gak pernah dia itu digendong sama sama induknya. Ya. Tahu-tahu dia itu bisa netek sambil berdiri. Makanya kan gak ada ceritanya. Sapi itu tiduran dulu, induknya supaya netek. Ya. Gak ada ceritanya. Tahu-tahu dia bisa berdiri, netek. Gak lama kemudian dia bisa jalan. Subhanallah. Yang membuat bayi sapi. Yang keluar masih penuh dengan ketuban. Masih diliputi dengan selaput. Dan selaput itu kemudian di berusaha untuk dihilangkan oleh siapa? Oleh induknya. Dan yang pertama kali setahu kami... Berusaha untuk dihilangkan oleh induk itu adalah bagian kepala. Karena disitulah ada ada hidung yang digunakan oleh sapi untuk bernafas. Siapa yang ngajari sapi tersebut? Supaya mengawali proses penghilangan selaput itu dari kepala. Siapa? Apa pernah kursus? Kursus? Siapa kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini menunjukkan keajaiban Menunjukkan kekuasaan Allah Sehingga wajar Seandainya 
Allah jadikan bapak dan anak secara umum sebagai salah satu media sumpah wa walidu wa ma walad penafsiran yang pertama demi bapak dan anaknya secara umum penafsiran yang kedua wa walidu wa ma walad demi bapak di sini artinya adalah nabi adam siapa nabi adam alaihi salam wa ma walad dan keturunannya dan keturunannya demi Adam dan keturunannya dan kata sebagian dan ini pendapat yang dikuatkan dipilih oleh Imam al baghawi dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir kenapa kok mereka menafsirkan ini Adam dan keturunannya karena mereka melihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama berbicara tentang Mekah. Mekah itu berarti salah satu tempat tinggal di muka bumi. Nah, setelah berbicara tentang tempat tinggal, maka serasinya berbicara tentang penduduk tempat tersebut. Ya. Yeah. Dan penduduk kota Mekah adalah salah satunya Nabi Adam alaihissalam beserta dengan keturunannya. Dan memang Adam alaihissalam adalah salah satu makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat sempurna. Begitu pula keturunannya. Begitu pula keturunannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat nama niku? Surat? Atin. Ini sudah pernah kita bahas pada tafsir surat Atin. Silahkan bisa dirujuk kembali. Lakat khalak nal insana. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani takwim dalam bentuk yang terbaik. Kita satu kita bahas dari sisi apa sih kesempurnaan bentuknya manusia dalam dan luarnya kita telah bahas pada tafsir surat atin. Silahkan dirujuk uh, di rekamannya. Adam alaihissalam sebagai Kakek moyang kita Kalau nenek moyang kita siapa? Hawa <laughs> Kalau ada adalah kakek moyang kita Gak tahu dalam bahasa Indonesia ada gak kakek moyang <laughs> Adam alaihissalam adalah salah satu makhluk yang sempurna Di antara Hal yang menunjukkan bahwa Adam itu makhluk yang istimewa Allah subhanahu wa ta'ala begitu menciptakan Adam sudah ada makhluk lain yang sangat istimewa dan ternyata makhluk yang mendahului keberadaan Adam tersebut oleh Allah disuruh sujud kepada beliau siapa gerangan makhluk-makhluk itu? para malaikat Para malaikat yang merupakan makhluk-makhluk istimewa. Yang mereka tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Dan mereka diciptakan dari cahaya. Disuruh sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihi salam sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Banyak ayat yang berbicara tentang itu antara lain firman Allah Subhanahu wa taala walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum sungguh kami telah ciptakan kalian wahai para manusia thumma sawwarnakum kemudian kami bentuk kalian wahai manusia dalam bentuk yang terbaik thumma qulna lil malaikati sujudu li adam Kemudian kami perintahkan kepada para malaikat usjudu li Adam. Apa artinya? Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu. Maka semuanya sujud. Illa iblis. Kecuali siapa? Iblis. 
Berarti iblis malaikat itu makhluk yang ada duluan sebelum Adam. Saat itu para makhluk yang sudah ada duluan mereka disuruh sama Allah untuk sujud. Cuman bedanya malaikat mau sedangkan iblis enggak mau. Illa iblis lam yakum minas sajidin kecuali iblis dia enggak mau untuk ikut sujud. Ditanya sama Allah, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangi? Apa yang menghalangi wahai iblis tidak mau sujud kepada Adam? Qala ana khairum minhu. Aku lebih Baik daripada dia Penyakit apa ini? Sombong Kira-kira iblis punya alasan atau tidak? Punya Apa alasannya? Khalaqtani min narin Wa khalaqtahu min tin Ya Allah Engkau ciptakan aku dari api Dan engkau ciptakan dia dari tanah Siapa dia? Adam. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 11 sampai 12. Surat apa? Al-A'raf ayat 11 sampai 12. Sengaja saya bawakan yang dari surat Al-A'raf sebenarnya ada juga dalam surat Al-Baqarah, ada juga dalam surat Al-Isra. Cuman surat Al-A'raf ayat 11 sampai 12 ini uh, saya lihat lengkap uh, proses uh, bagaimana uh, Allah bertanya kepada siapa? Iblis, kemudian jawabannya iblis dan alasannya. Alasannya diterima enggak? Diterima enggak sama Allah? Jelas tidak. Karena penolakan dari iblis berasal dari sifat kesombongan. Kemudian dia pakai argumen logika dia yang lemah. Maka waspada jamaah yang kami hormati. Jangan sekali-kali menolak perintah Allah dengan apa? Logika. Wah, yura adil ya. Masa lanang jatai? Loro. Wadun jatai? Siji. Jatah apa? Warisan. Gak adil ini. Logika. Logika untuk menolak perintah Allah. Masa... Poligami oli, poliandri loli, <laughs> ya. Poligami, poligami berarti yang laki-laki punya istri lebih dari satu. Kalau poliandri, wanita punya suami lebih dari satu. Masa yang ini boleh, yang ini nggak boleh? Hati-hati. Karena menolak perintah Allah hanya dengan logika Itu yang pertama kali ngasih contoh siapa? Iblis <laughs> Maka jangan ikut-ikutan apa? Iblis Mendingan ikut siapa? Para malaikat Para malaikat langsung mereka tanpa banyak protes karena mereka yakin betul bahwa perintah Allah itu pasti mengandung kebaikan. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang mengandung keburukan dan efek negatif buat mereka. Ini penafsiran yang kedua. Wa walidi wa ma walad demi siapa tadi? Adam dan keturunannya. Yang ketiga. Wawalidi wama walad Kata sebagian ahli tafsir Demi Nabi Ibrahim dan putranya Siapa putranya? Nabi Ismail alaihi masalam Ini penafsiran yang ketiga Wawalidi wama walad Demi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Kenapa kok sebagian ahli tafsir menafsirkan wawalidi wa mawalad dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? 
Karena mereka juga ngeliat ke ayat yang pertama Ayat yang pertama lagi bicara tentang Mekah Dan benda yang teristimewa di Mekah adalah apa? Ka'bah Dan Ka'bah yang bangun adalah siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Atau lebih tepatnya yang meninggikan bangunannya Maka kata mereka, wah ini supaya serasi, supaya ada hubungannya dengan ayat yang pertama, maka ditafsirkan wa walidi wa ma walad adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Surat apa? Al-Baqarah ayat 127. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat pondasinya Ka'bah. Sebagian ulama tafsir berdalil dengan ayat ini bahwa Ka'bah itu sudah ada sebenarnya dari zaman dulu kala. Ya. Jadi tugasnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu apa? Hanya untuk meninggikan. Jadi pondasinya sudah ada. Ya. Makanya diceritakan bahwa mereka berdua itu karena tinggi ya. Saat itu kan belum ada belum ada belum ada tangga apa namanya itu ya, scaffolding <laughs> maka Allah Subhanahu wa taala untuk melancarkan proses e, peninggian bangunan Ka'bah itu Allah kasih batu yang bisa naik turun enggak ya. tahu lift itu ngambil inspirasi dari mana <laughs> jadi batu yang Naik turun, kapan pengen bangun di bagian bawah, pengen ke atas gitu, masya Allah. Ya. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi masalam pun ditugaskan oleh Allah untuk membangun benda termulia di mana di kota Mekah. Dan ada satu pelajaran penting di ayat yang tadi surat apa tadi Al Baqarah ayat 127. Setelah selesai kedua Nabi ini untuk membangun Ka'bah atau merenovasi Ka'bah, maka mereka berdua pun lantas berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana, apa Rabbana? Wahai Rabb kami, taqabbal minna. Apa taqabbal minna? Terimalah Amalan kami ini Apa sih yang mereka lakukan? Bangun Ka'bah Inna ka'antas sami'ul alim Sesungguhnya engkau maha mendengar Dan maha mengetahui Kita ingin mengambil Sedikit pelajaran dari doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Saya tanya Amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu Amalan istimewa atau tidak? Istimewa tidak? Bukan istimewa, tapi sangat istimewa. Amalannya sangat istimewa. Beliau berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Manusia yang istimewa atau tidak? Manusia yang istimewa. Amalannya istimewa, sangat istimewa. Manusianya sangat istimewa. Bagaimana tidak Nabi Ibrahim itu dari keturunannya itu paling banyak Nabi lahir dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di salah satu julukan beliau lah Abul Ambia, bapak para Nabi alaihissalatu wassalam. Manusianya sangat istimewa dan mereka melakukan amalan Sangat istimewa itu Di tempat yang Sangat istimewa Kita ulangi Apanya yang pertama 
amalannya sangat istimewa. Yang kedua manusianya sangat istimewa. Yang ketiga tempat mereka beramal sangat istimewa. Kira-kira amalan yang istimewa dilakukan oleh orang yang istimewa di tempat yang istimewa. Kemungkinan besar diterima atau tidak? Kemungkinan besar diterima atau tidak? Kemungkinan besar diterima. Tapi lihat bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tetap berdoa, memohon, menghibah, merintih kepada Allah. Agar amalan mereka berdua diterima oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Amalan yang kita kerjakan istimewa atau tidak? Banyak apa? Kekurangannya. Kita manusia istimewa. Jauh. Tempat kita beramal biasa-biasa saja. Sering enggak kita berdoa minta kepada Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sering atau tidak? Naik kemutan. Kapan kemutane? Setahun sepisah. Bahkan kadang-kadang loh, buk nyong wis amal mas ora ditampa. Subhanallah. Ini yang terlalu apa? Terlalu PD, terlalu PD, PD yang berlebihan. Berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW pernah bersabda: Wa inna rojul la yusalli sitina sana ma tukbal au ma kubila minhu salah. Au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia manusia yang solat enam puluh tahun. Berapa? 60 tahun. Dan tidak ada satu pun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini bukan dalam rangka untuk membuat kita ngeper. Loh, sholat orang mesti diterima. Ya wis rosa. Solat sisan, bukan. Yang sudah solat aja sampai seperti apa lagi? Yang enggak solat, gitu cara pikirnya. Apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dalam rangka memotivasi kita supaya kita terus meningkatkan kualitas amalan kita dan jangan lupa untuk berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berkenan untuk menerima amal soleh kita. Ini penafsiran yang ketiga. Kita ulangi yang pertama apa tadi? Wawalidu wa mawalat. Demi bapa dan anak secara umum. Yang kedua, demi Nabi Adam dan keturunannya. Yang ketiga, demi Nabi Ibrahim dan putranya, yaitu Nabi Ismail. Yang keempat, wawalidi wa ma walad kata sebagian ulama artinya adalah demi orang yang berketurunan dan orang yang tidak berketurunan. Apa? Demi orang yang berketurunan dan demi orang yang tidak berketurunan. Apa maksudnya berketurunan sama tidak berketurunan? Dua anak kalau tidak punya anak alias maaf mandul. Yeah. Ustaz masa kayak gitu aja dibahas. Loh. Justru ini menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana si A punya anak, si B tidak punya anak. Padahal si A dan si B sama-sama. Ya manusia jelas sama-sama sama-sama menikah sama-sama menikah 
Dan menikah itu kan ikhtiar supaya punya anak. Bagaimana si A bisa punya anak, si B tidak bisa punya anak. Padahal dua-duanya sama-sama menikah. Dan kadang-kadang ajibnya, kadang-kadang menakjubkannya itu si A ini bisa orang pengen dua anak. Tetap pengen dua anak. Sedangkan si B, dia sudah berusaha kemana-mana. Subhanallah, berbagai macam cara dia lakukan. Periksa ke herbal, kemudian periksa ke dokter, spesialis ini, makan ini, makan itu. Gak hamil-hamil, sedangkan si A, Masya Allah, produktif. Ya. Dan macam-macam manusia ini Allah sebutkan. Di dalam Al-Quran surat Ash-Shura ayat 49 sampai 50. Surat Nabi Ash-Shura ayat 49 sampai 50. Allah berfirman lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Segala apa yang di langit dan di bumi semuanya adalah milik siapa? Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sekehendaknya. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan anak berjenis kelamin wanita kepada sebagian manusia ada manusia sing anake watun kabeh wayahabu liman yasha'u dzukur dan ada sebagian manusia yang anaknya laki semuanya contohnya sing ngomong au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha dan ada yang anaknya laki-laki perempuan dan ada yang tidak punya anak innahu alimun qadir sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha kuasa maha mengetahui siapa yang cocok punya anak perempuan semuanya siapa yang cocok punya anak laki-laki semua siapa yang cocok punya laki-laki perempuan dan siapa yang cocok tidak punya anak Qadir maha kuasa untuk membuat berbagai jenis macam manusia jadi ini yang dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh